forget to subscribe and click the notification bell for updates. Hello everyone! A peaceful day! So, welcome back to my channel. Ngayon, tuturoan ko po kayo kung paano po mag-compute ng inyong result, responses, with the formula weighted mean gamit ang ating Microsoft Excel. Siyempre, may mga formulas po tayo na ginagamit dito. At para hindi din po kayo mahirapan magmano-mano ng computation using calculator and etc. So, balik nga po ulit tayo. We have number 2 is indicators po yan sa ating quest survey questionnaire sa ating Google Form. So, nilagyan ko lang po siya ng palatandaan. So, number 2, mapapansin nyo merong number dito na 5, 4, 3, 2, 1. So, itong 5, 4, 3, 2, 1, kung maalala ninyo, ito po yung ating Likert scale sa part 2 ng ating survey questions. Okay? So, yung 5, ibig pong sabihin yan, highly competent, 4, competent, 3, moderately competent, 2, slightly competent, and 1, not or less competent. So, balik na po tayo sa ating Microsoft Excel. So, natutunan din po natin kung paano gumamit ng count if automatically counting ng ating mga uh, responses ng respondents natin. So, yung 57 po dito ang sumagot ng 5. 65 naman po ang sumagot ng 4. 21 ang sumagot ng 3. 5 naman po ang sumagot ng 2. And 0 naman po ang sumagot ng 1. So, ngayon, ang next naman natin gagawin is i-compute ang kanilang weighted mean. So, paano kaya ang formula para makompute natin ang weighted mean? First things first, so, ang formula po natin dito, i-multiply po natin ang 57 sa 5. So, i-click nyo lang po muna. I-type nyo po muna yung equal sign. Then, select nyo po yung 57. Then, 57 po yung respondent sa sumagot sa 5. Then, you will going to put asterisk. Pilig sabihin po na asterisk, ito po yung multiply symbol. Then, i-select nyo po yung 5. Kasi yung 5 po yung Likert scale natin. Kung ilan yung mga sumagot dyan. Then, you can directly click enter. So, we have 285. So, 57 times 5 is 285. So, para hindi na po tayo mahirapan mag-compute pa isa-isang encode ng mga formulas, you can click, simply click and drag. There you have it. Ito kasi yung easiest way in just clicks para ma-compute natin, ma-multiply po natin ang ating uh, Likert scale and also yung kung ilan yung responses. Then, after makuha po, na-multiply na po natin siya, dito po sa baba, kailangan po natin kunin ang sum. Sum po netong result na ating minultiply. Then, lagyan nyo na lang po ng close parenthesis. Then, click enter. So, we have the total 618. Pinag-plus po natin 285, 260, 63, 10, and 0. So, we have 618. Ang next naman po na gagawin natin, pag nakuha na po natin yung sum ng ating mga add-ins, is i-divide po natin siya kung ilan po yung total number ng respondents natin. Like, for example, paano nga ba yung formula niya? So, equal ulit. Then, i-click nyo lang po yung sum natin na 618. Then, yung slash for the, uh, para ma-divide sa 148 na respondents. Tandaan na, ang 148 po, ito po yung number of respondents ninyo sa survey questionnaire para makuha po natin yung weighted mean. So, hayan nga po, 618 Nakalagay lang po yung cell name niya na L181. Pero siya pa rin yan. 618 po yan. Then slash meaning to say, i-divide mo po siya sa 148. So, hayan. Uh, pag na-encode nyo correctly, then click enter. So, hayan po ang lumabas. We have 4.17 or 4.18. Pag 4.18 po ang result natin, ito na po yung weighted mean natin. So, haya na po yung weighted mean natin, yung 418. Ano nga ba ang katumbas na interpretation ng 418 sa ating number 2 indicator? So, alamin nga po natin, nandito nga po nakatake note po dito yung ating interpretation. Pag umabot po ng 4, 418 ang ating weighted mean sa indicators number 2, nasa range po siya ng, ang interpretation po natin is competent. Okay? Hayan. So, ganyan lang po kung paano makuha yung weighted mean. 
pwede nyo rin po siyang lagyan ng highlights so that meron kayong palatandaan kung ilan yung weighted mean. Saka nyo siya ililipat sa table. Next, number 3 naman po tayo. Tulad ng sinabi ko kanina, kailangan nyo lang po i-multiply yung number of responses doon sa Likert scale 5. So, paano ulit? Equals 53. So, asterisk 5. Then, enter. There you have it. 265. Click and drag. Then, after yan, sa baba, uh, i-kukunin nyo po yung sum. Click nyo lang po yung sum. Then, i-highlight nyo po yung range niyan. Kung hanggang, kung ilan po yung, hanggang saan po yung i-add po natin para makuha ang sum. Then, close parenthesis, then enter. So, we have 611. So, tulad nyo ang sinabi ko, after adding, after multiplying and adding, ang next na gagawin ninyo is you will going to divide it sa number of respondents. So, we have 611. So, equal again. Select 611, then slash line for the para ma-divide natin. Then, yung number of respondents natin is 148. Then, click enter. So, we have 4.12 or 4.13. So, ang weighted mean po natin sa number 3 indicator is 4.13. Kasi, ni-round off po natin siya. Okay? So, ano naman po ang uh, interpretation pag 4.13 naman po ang ating weighted mean? So, tingin po tayo dito sa ating notepad. 4.13. So, nandito po siya sa nasa variation pa rin siya ng competent. Okay? So, highlight nyo ulit siya. Then, mamaya, pwede nyo siyang ilipat sa table ninyo sa chapter 4. O, next, we have indicator number 4. Ulitin nga po natin. Equal 11 asterisk to multiply. Sorry. Ayan. Then, yung ating Likert scale. Click enter, we have 55, then click and drag. Then next you need to do is, ikunin po yung sum. Highlight nyo lang po siya. Then close parenthesis, enter, we have 537. Then yung 537 po na yan, i-divide po natin sa number of respondents. So slash 148, tandaan, then enter. There you have it. We have weighted mean. 3.63 Okay, kasi ni-round off po natin siya. Ang interpretation po niyan is competent pa rin. Ayan. Highlight nyo na lang po para may palatandaan kayo. Then, kung okay na po, nakuha nyo na po yung weighted mean ng bawat indicators niyo, pwede nyo na po, pwede na po kayo gumawa ng table like this. Okay? So, hayan Like, for example, yung number one indicators po natin, kung makikita ninyo, uh, ito po yung number one indicator. So, nilagay natin weighted mean of 4.11, competent. Then, number two indicator, 418, competent pa rin siya. Number three indicator, 413, competent pa rin siya. So, hayan po. Sa kanyo siya ilalagay or lilipat sa table sa chapter 4. So, ganyan lang po kadali kunin ang ating weighted mean. Okay? So, kung may questions po kayo, pwede po kayong mag-comment sa ating comment box. Kindly like po itong video for more updates. Thank you so much!